আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আজকের এই ভিডিওতে আমি যে বিষয়সমূহটি আলোচনা করছি যে আর্টিকেলস কাকে বলে এবং আর্টিকেলস কত প্রকার আর্টিকেলসের যে প্রকার ভেদগুলি রয়েছে সো সেই প্রকার ভেদগুলির সংজ্ঞাগুলি কি কি সো আসলে আপনি আর্টিকেলসের যে ফিল ইন দ্য গ্যাপসগুলি রয়েছে সো সেই ফিল ইন দ্য গ্যাপসে আর্টিকেলস ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আপনি কোন কোন রুলসগুলি অনুসরণ করবেন সো সেই বিষয়সমূহটি সম্পর্কে থাকছে আজকের এই ভিডিও জুড়ে সো বিয়ার্স যদি আপনি এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ রূপে দেখেন তাহলে আর্টিকেল সম্বন্ধে আপনি ধারণা লাভ করতে পারবেন তার আগে বলে নিচ্ছি আপনি যদি আমাদের চ্যানেলের ভিডিও প্রথম দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এখন পাশে বেল আইকনটি ক্লিক করে আমাদের সাথে থাকুন সো ভিয়ার্স প্রথম থেকে আমরা যে শর্টকাট যে সংজ্ঞাটি আমরা জানি যে এ এন দ্য কে আর্টিকেলস বলে সো আমরা এই সংজ্ঞাটি আসলে বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকে আসলে এই ধরনের শর্টকাট অবস্থানটি দেখতে পাই যেটাকে আমরা সো আমরা এখানে যে শর্টকাট আর্টিকেলসের যে শর্টকাট সংজ্ঞাটি আছে সো আমরা সেই সংজ্ঞাটি এখানে তুলে ধরলাম যেটি হচ্ছে এ এন দ্য কে আর্টিকেলস বলে যেটাকে আমরা আবার আর টি বিষয় বলতে পারি বাংলাতে যেটাকে আমরা বলতে পারি পদাশ্রিত নির্দেশক সো এটাকে আবার যে আমরা শর্টকাটে যে বিষয়সমূহটি এখানে উল্লেখিত করেছি এ এন দ্য কে আর্টিকেলস বলে সো আবার আর্টিকেলসকে বাংলায় আমরা বলতে পারি পদাশ্রিত নির্দেশক সো আসলে ক্লাসিফিকেশন সম্পর্কে যদি বলতে যায় আর্টিকেলসে সো আসলে আর্টিকেলসকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায় ইনডিফিনিট আর্টিকেলস দুইটি ভাগে ভাগ করা যায় ফার্স্ট যে অংশটুকু হচ্ছে যে ইনডিফিনিট আর্টিকেলস আর দ্বিতীয় অপশনটি হচ্ছে ডিফিনিট আর্টিকেলস সো আসলে ইনডিফিনিট আর্টিকেলস কাকে বলে যেটাকে আমরা শর্টখাটে বলতে পারি এ এন কে এ এন কে আমরা বলতে পারি ডিফিনিট আর্টিকেলস एन के इनडिफिनिट आर्टिकल्स डिफिनिट आर्टिकल्स सो हमें ये शर्टकाटे जो अंशटुकु आज से अंशटुकु ये उल्लेखित कर लम सो आसने इनडिफिनिट आर्टिकल्स आठ विषय अपन जेने रखाटा बेटार जो विषय समूह हो नाउन के साधारण भाव अनिर्दिष्ट भावे बोझाते जे इनडिफिनिट आर्टिकल्स टी व्यवहित है और ये डिफिनिट आर्टिकल्स टी हे जेटा हे नाउन के निर्दिष्ट भाव बोझाते चाय सो से क्षेत्र एखे डिफिनिट आर्टिकल्स व्यवहार भावल দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যে অপশনটি আছে সো সেই অংশটুকুকে আমরা বলতে পারি কনসোনেন্ট আর দ্বিতীয় অপশনটাকে বলতে পারি আমরা কনসোনেন্ট এবং প্রথম অপশনটাকে বলতে পারি ভাওয়েল সো ভাওয়েলের অংশের মধ্যে সেই ছাব্বিশটি ওয়ার্ডের মধ্যে রয়েছে পাঁচটি অংশ হচ্ছে ভাওয়েল আর বাকি একুশটি হচ্ছে কনসোনেন্ট বাকি একুশটি হচ্ছে কনসোনেন্ট সো আসলে এই যে পাঁচটি যে ভাওয়েলগুলি রয়েছে সো সেই অংশগুলো আমরা এখানে উল্লেখিত করছি যে এ ই আই ও ইউ সো এ ই আই ও ইউ যে ওয়ার্ডগুলি দেখতে পাচ্ছেন সো সেই ওয়ার্ডগুলিকে আমরা ভাওয়েল বলতে পারি আর বাকি যে একুশটি ওয়ার্ড রয়েছে সো সেই একুশটি ওয়ার্ডটাকে আমরা কনসোনেন্ট বলতে পারি সো কোনো ওয়ার্ডের প্রথম দিকে যদি কোনো ওয়ার্ডের প্রথম দিকে যদি এ ই আই ও ইউ ধারা ওয়ার্ডটি শুরু হয় এবং সেই ওয়ার্ডের প্রথম দিকে যদি ফেল ইন দ্য গ্যাপস থাকে তাহলে সেই ফিল ইন দ্য গ্যাপসে আপনারা এন ব্যবহার করবেন আর যদি কোনো ওয়ার্ডের প্রথম দিকে এই যে পাঁচটি ওয়ার্ড রয়েছে এই ভাওয়েলগুলি ছাড়া যদি অন্য কোনো ওয়ার্ড দ্বারা সেই ওয়ার্ডটি শুরু হয় এবং সেই ওয়ার্ডের প্রথম দিকে যদি ফিল ইন দ্য গ্যাপস থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা এ ব্যবহার করবেন সো এখানে আমরা দুইটি ওয়ার্ড লিখলাম একটি অংশ হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার আর একটি অংশ হচ্ছে এখানে স্টুডেন্ট সো বিয়ার্স আমরা এখানে প্রথম দিকে বলেছিলাম যদি কোনো ওয়ার্ডের প্রথম দিকে 
যদি ভাবালু লিখিত থাকে এবং তাহার পূর্বে যদি ফেলিন দা গ্যাপস থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এন ব্যবহার করতে হবে সো সেই সুবাদে আমরা এখানে এন বসাইতে পারি এবং আরটি বিষয় আমরা এখানে উল্লেখিত করেছিলাম যদি ভাওয়েলগুলি ব্যতীত যদি কোনো ওয়ার্ডের প্রথম দিকে কনসোনেন্ট থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে আপনারা এ ব্যবহার করবেন এ ব্যবহার করতে পারি যেহেতু এখানে কনসোনেন্ট দ্বারা ওয়ার্ডটি শুরু হয়েছে কনসোনেন্ট আছে এবং সেই কনসোনেন্টটি যদি কনসোনেন্টের মতো উচ্চারণ না হয় যেমনটা আমরা বলতে পারি এখানে এইচ আমরা দেখতে পাই কোন ওয়ার্ডের প্রথম দিকে যদি এইচ দ্বারা ওয়ার্ডটি শুরু হয় এবং সেই ওয়ার্ডের উচ্চারণ আমরা জানি এখানে হ আমরা এখানে আসলে শব্দের সঠিক রূপটি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে দুইটি ফিলিং দা গ্যাপসে তুলে ধরেছি প্রথমটি ফিলিং দা গ্যাপসের পূর্বে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আওয়ার উল্লেখিত আছে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে অনেস্ট শব্দটি উল্লেখিত করলাম সবই আসছে এই যে দুইটি ওয়ার্ড দেখতে পাচ্ছি এই দুইটি ওয়ার্ডের প্রথম দিকে আমরা এখানে এন ব্যবহার করব প্রথম দিকে এইচ থাকার পরও যদি এইচ এর উচ্চারণ হ উচ্চারিত না হয়ে যদি অ এবং আ উচ্চারণ উচ্চারিত হয় সো সেই হ এবং আ উচ্চারিত হয় তাহলে তাহার পূর্বে আপনাকে এন ব্যবহার করতে হবে সেই সুবাদে আমরা এখানে এন ব্যবহার করলাম সো আসলে এটা শর্টকাট রুলসটি হচ্ছে কোন ওয়ার্ডের প্রথম দিকে কনসোনেট আছে সো কনসোনেটটি যদি কনসোনেটের মতো উচ্চারণ না হয়ে যদি ভাওয়েলের মতো উচ্চারিত হয় তাহলে তাহার পূর্বে এন বোস শব্দের প্রথম ওয়ার্ডটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ভাওয়েল দেওয়া আছে সো আমরা সাধারণত জানি যে ভাওয়েলের পূর্বে এন বোসের শব্দটি এখানে ভাওয়েল দ্বারা শুরু হয়েছে এবং ইউ যে অংশটুকু দেখতে পাচ্ছি এখানে যেটি ই শব্দ দুটি ভাওয়েলে অন্তর্ভুক্ত সো সেই সুবাদে আমরা তাহার পূর্বে এখানে এন ব্যবহার করতে পারি যদি আপনি এই জায়গাতে এন ব্যবহার করেন তাহলে সেক্ষেত্রে আর্টিকালসটি ভুল হবে যদি শব্দের ওয়ার্ডের উচ্চারণ যদি ওয়া এর মতো হলে ইউ বা ওয়া এর মতো হলে তাহলে তাহার পূর্বে আপনাকে এখানে কনসোনেটের সেই অ্যাটি ব্যবহার করতে হবে সো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে ইউজফুল ইউ শব্দটি উচ্চারিত হচ্ছে সো সেই সুবাদে আমরা এখানে এ ব্যবহার করলাম ইউ উচ্চারণ হচ্ছে সো সেই সুবাদেও আমরা এখানে এ ব্যবহার করলাম যেহেতু উচ্চারণটি ইউ এবং ওয়া এর মতো হচ্ছে সো সেই সুবাদে আমরা এখানে এ ব্যবহার করব সো এখানে আমরা দুইটি ওয়ার্ড উল্লেখিত করেছি যেটি হচ্ছে এম পি আর একটি ওয়ার্ড উল্লেখিত করেছি এম এ সো এই ওয়ার্ডগুলির প্রথম দিকে যদি ফেলিন দা গ্যাপস উল্লেখিত থাকে তাহলে আমরা এখানে এন ব্যবহার করব এন ব্যবহার করলাম এই জন্যই যে যদি সব কৃপ্ত শব্দের প্রথম ওয়ার্ডের উচ্চারণ যদি যে ভাওয়েলের মতো হয় যদি ভাওয়েলের মতো হয় সো সেই সুবাদে আপনাকে এন ব্যবহার করতে হবে সো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এম পি যেটার প্রথম দিকে এ শব্দটি উচ্চারিত হচ্ছে সো আসলে এখানে এ বলতে এখানে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি আর এম এ সো এখানে এম এ ক্ষেত্রেও আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এ উচ্চারিত হচ্ছে এখানে আমরা আর একটি ওয়ার্ড লিখলাম এম বি বি এস সো এই ওয়ার্ডের প্রথম দিকেও আপনাকে এখানে আর্টিকালস এন ব্যবহার করতে হবে যেহেতু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ উচ্চারিত হচ্ছে এম বি বি এস যেটা এ শব্দটি প্রথম দিকে উচ্চারিত হচ্ছে সো সেই সুবাদে আমরা এখানে এই যে সংক্ষিপ্ত ওয়ার্ডগুলির প্রথম দিকে আমরা এখানে আর্টিকালস এন ব্যবহার করেছি সো আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এখানে যে সংক্ষিপ্ত শব্দ দেওয়া আছে এবং তাহার পূর্বে এখানে ফিলিং দা গ্যাপসও দেওয়া আছে কিন্তু উচ্চারণটি যদি আবার কনসোনেন্ট হয় তাহার পূর্বে আবার আপনাকে এ ব্যবহার করতে হবে সো এখানে আমরা আর একটি ফিলিং দা গ্যাপস লিখলাম যেটি এখানে লিখলাম হান্ড্রেড সো আমরা এখানে হান্ড্রেড লিখলাম সো এই হান্ড্রেডের পূর্বে আপনাকে এ ব্যবহার করতে হবে সো এখানে কাপল বলা যেতে পারে তারপর হচ্ছে মিলিয়ন বলা যেতে পারে এই ধরনের সংখ্যাসূচক যে ওয়ার্ডগুলি রয়েছে সো সেই ওয়ার্ডগুলির প্রথম দিকে আপনাকে এ ব্যবহার করতে হবে সো বি আসলে আমরা বেশ কয়েকটি এনের ব্যবহার আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি সো বি এর পরবর্তী আপনাদের সাথে শেয়ার করছি যে দা এর ব্যবহার বিয়ার্স আসলে এখানে আমি দা এর প্রায় ষাটটি সেন্টেন্স এখানে তুলে ধরেছি প্রথম যে অংশটুকু দেখতে পাচ্ছেন বয়েস আর প্লেইং এবং কাউ ইজ এ ইউজফুল অ্যানিমাল হিমালয়ের সান টেন্থ অফ নভেম্বর তাজমহল এখানে মর্নিং দেখতে পাচ্ছেন এবং প্রতিটা ফিল ইন দ্য গ্যাপসে আমরা এখানে দা ব্যবহার করব সো বিয়ার্স প্রথম যে বিষয় সমূহটি আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আসলে এখানে আমি কেন বয়েসের আগে এখানে দাটি সংযুক্ত করলাম নির্দিষ্ট করে বোঝানো হয় এমন কমা 
কমন নাউনের পূর্বে যদি কোনো ফিল ইন দ্য গ্যাপস থাকে তাহলে সেটি কমন নাউনটি যদি সিঙ্গুলার বা ফুরাল হলো তাহার পূর্বে আপনাকে এখানে দা ব্যবহার করতে হবে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আপনারা যে বিষয় সমূহটি দেখতে পাচ্ছেন কাউ ইজ এ ইউজফুল এনিমাল সো আমরা এখানে কাউ এর পূর্বে এখানে আমরা দা ব্যবহার করেছি সো আসলে দাটা এই জন্য ব্যবহার করলাম যে এক জাতীয় সকলকে বোঝানো হলে তাহার পূর্বে যদি কোনো ফিল ইন দ্য গ্যাপস থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে সেই ফিল ইন দ্য গ্যাপসে দা ব্যবহার করতে হবে এর পরবর্তী আমরা বাকি আর একটি তৃতীয় ক্ষেত্রে যেই অংশটুকু দেখতে পাচ্ছি এখানে হিমালয়স এর পূর্বে আমরা এখানে দা ব্যবহার করেছি সোভিয়ার্স আসলে যেই রুলসটি আমরা অনুসরণ করে এখানে দা ব্যবহার করেছি যদি কোনো নদী সাগর উপসাগর বা পর্বত ইত্যাদি পূর্বে যদি কোনো ফিল ইন দ্য গ্যাপস থাকে তাহলে তাহার পূর্বে আপনাকে এখানে দা ব্যবহার করতে হবে এবং চতুর্থ ক্ষেত্রে আমরা এখানে যে সান এর পূর্বে আমরা এখানে দা ব্যবহার করেছি সো আসলে যে রুলসটি অনুসরণ করে আমরা এখানে দা ব্যবহার করেছি পৃথিবীতে একটি আছে দ্বিতীয়তে আর নেই সো সেই ধরনের ওয়ার্ডগুলির পূর্বে আপনাকে এখানে দা ব্যবহার করতে হবে যেমনটি আমরা বলতে পারি সান আর্ট নর্থ ইস্ট ওয়েস্ট ইত্যাদি সো এই ধরনের ওয়ার্ডগুলির পূর্বে যদি কোনো ফিল ইন দ্য গ্যাপস থাকে তাহলে তাহার পূর্বে আপনারা দা ব্যবহার করবেন এর পূর্বেতে আমরা পঞ্চম ক্ষেত্রে এখানে টেন্থ অফ নভেম্বর অংশটুকু উল্লেখিত আছে তাহার পূর্বে আমরা এখানে দা ব্যবহার করেছি সো আসলে ভিউয়ার্স তারিখের পূর্বে আপনাকে দা ব্যবহার করতে হবে যদি তারিখের পূর্বে যদি কোনো ফিল ইন দ্য গ্যাপস থাকে সো সেক্ষেত্রে আপনি এ এন ব্যবহার না করে সেক্ষেত্রে আপনি দা ব্যবহার করবেন সো এর পরবর্তী আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তাজমহল এখানে তাজমহলের পূর্বে আমরা এখানে দা ব্যবহার করেছি সো ভিউয়ার্স আসলে এই জন্য আমরা এখানে দা ব্যবহার করলাম যদি কোনো অট্টালিকা বা বিখ্যাত ভবনের নাম উল্লেখিত থাকে তাহাদের পূর্বে যদি কোনো ফিল ইন দ্য গ্যাপস থাকে সো সেক্ষেত্রে আপনাকে সেই ফিল ইন দ্য গ্যাপসে দা ব্যবহার করতে হবে তো মেয়ে আমরা যে রুলসটি এখানে তুলে ধরেছি এখানে ইন আছে ইনের পরে ফিল ইন দ্য গ্যাপস আছে এবং সেই ফিল ইন দ্য গ্যাপসে আমরা দা ব্যবহার করেছি এবং মর্নিং শব্দটি উল্লেখিত আছে সো সেই সুবাদে আমরা এখানে দা ব্যবহার করেছি সো ভিয়ার্স আসলে এখানে আমরা যে রুলসটি অনুসরণ করে এখানে দা ব্যবহার করেছি যদি আফটারনুন ইভিনিং নান নাইট ইত্যাদির পূর্বে যদি ফিল ইন দ্য গ্যাপস থাকে এবং সেই ফিল ইন দ্য গ্যাপসের পূর্বে যদি ইন শব্দটি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে ফিল ইন দ্য গ্যাপসে দা ব্যবহার করতে হবে আর যদি ইন শব্দটি উল্লেখিত না থাকে যদি অন্য কোনো ওয়ার্ড উল্লেখিত থাকে তখন সেক্ষেত্রে আপনি ফিল ইন দ্য গ্যাপসের পরে যে ওয়ার্ডটি থাকবে সেই ওয়ার্ডটি চিহ্নিত করে আপনাকে সেখানে ফিল ইন দ্য গ্যাপসে আর্টিকেল ব্যবহার করতে হবে দা এর যে কমন যে রুলসগুলি রয়েছে সো সেই রুলসগুলি আসলে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করেছি সো ভিয়ার্স যদি আর্টিকেলস সম্বন্ধে যদি আর কোনো রুলস আপনাদের জানার ইচ্ছা থাকে বা জানতে ইচ্ছে হয় এই ভিডিওতে আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন পরবর্তী ভিডিওটি তাহলে আপনাদের সাথে শেয়ার করবো অমিয়েছন অফ আর্টিকেলস বা কোন কোন জায়গায় আর্টিকেলস বসে না ফিল ইন দ্য গ্যাপসে সো সেই বিষয়সমূহটি আমরা পরবর্তী ভিডিওটি তাহলে বিস্তারিত উদাহরণসমূহ সহ শেয়ার করবো সো যদি এই ভিডিওটি টেরালটি আপনার ভালো লাগে তাহলে ভিডিওতে লাইক দিবেন এই ভিডিওটি আপনার বন্ধুর সাথে শেয়ার করবেন আল্লাহ হাফেজ